Bueno, mi ley hizo un papelón ayer. Que esas son las cosas que a mí me hacen dudar de mi ley como presidente, ¿ves? Esas estupideces que hace. ¿Qué hizo? Como por ejemplo lo de la ley de Aguilere. Ah, que se levantó y se fue. Pero no el hecho de que se haya levantado y se haya ido, sino el hecho de que eh, si la votación no sale como a mí me gusta, que está bien, dentro de todo tiene razón. Ni siquiera, este, ni siquiera busco un mal menor. Es como que si yo me fracturara la pierna y como no me pueden operar a los cinco minutos, no quiero calmantes, porque no consigo que me operen. No, no tiene lógica. Y después termina, y lo que queda, lo que queda es que termina votando con el kirchnerismo y con la izquierda, como ya le ha pasado. Bueno. Por más que su intención sea buena, ¿ves? Este, loco, si no puedes conseguir todo lo que querés... De, a ver, y vos que sos, sabés más de esto que yo. Digo, la política es, es lo posible, no, lo, no siempre es lo que vos querés, es el arte de lo posible. Pero... Más o menos. Pero vos tenés que, que, a ver, mi ley ahora está en campaña, primero. Por más que, es, que mantenga un patrón de conducta. Peor, campaña, es estúpido lo que hizo si está en campaña. Hay que ver. Hay que ver cómo repercute eso en su electorado. Pero a ver, no me importa, yo no estoy hablando del electorado. Yo estoy hablando del hecho de cómo él se comportó. Bueno, para, me importa o sea, un para carajo mí, lo que vote la gente. Yo estoy hablando de cómo él mí, se comporta cada vez que no consigue lo que quiere. Este, hoy estoy en defensor de mi ley. <ríe> parece, no, pero... yo no estoy en. en pero yo estoy, olvídate de las ideas. Eh. Uy, si lo hubiese hecho. Bueno, lo hace la izquierda constantemente. Eh... Estamos arreglando la vaca. <ríe> yo, quiero, yo quiero ver cómo. Ahora vamos con los comentarios, porque hay varios que son interesantes. No, pues bueno. Que vamos a, a. No, no, sí. Sentite. Yo quiero ver cómo es mi ley como presidente. Si, si gana, ¿no? Si es que gana, porque no, no, porque también mandaron un par de mensajes diciendo, oh, ustedes ya hablan como si Milenio sería presidente, ¿no? Igual, es el primero. Es el que bueno, va a dar paso. Acá, de hecho, yo sigo sosteniendo que para mí no va a ser presidente, pero es una de las posibilidades. A ver, antes no era una posibilidad, ahora lo es. Claro. Ahora vos fijate lo siguiente. Con. Mira, yo acá tengo. La expareja de Fátima rompió el silencio. Eh, tengo lo de Miley de la banca. Yo ayer. ¿Qué fue lo que te dije respecto a lo que había pasado con los saqueos y Miley? Y creo que lo puse en la nota que escribí. Eh, había perdido el poder de agenda. Desde las elecciones para acá, mi ley venía dominando toda la agenda. Bueno, ahora de a poquito, él se está metiendo en la agenda. Yo no veo, no veo notas de ni de Massa ni de, ni de Patricia. Veo notas de mi ley. Aunque sea eh, la expareja de Fátima Flores rompió el silencio y la acusó de mentirosa y habló de su relación con mi ley. Ahora, ¿qué hubiésemos dicho todos? Si el que conseguía, bueno, ¿qué pasó con la red? Si el que hubiese conseguido novia dos meses antes de las elecciones hubiese sido masa. O hubiese que, sido. Que sería, parte, que sería parte, adulto. Parte, porque porque, no, que... bueno, tomando en cuenta que si no te hubiese mujer, o si hubiese sido un, un peronista, o hubiese sido un. como pasó con la red a uno de. No, pero pará, eh, ya la tenía. La blanqueó ¿Quién? ahora. Mi ley. La blanqueó Mira, ahora. Según mi fuente. Ah, sí, ya está, ya, ya está. Bueno. Se, según, a ver, una cosa es que ya esté, otra cosa es cuándo la blanquea y en qué momento la blanquearon. Bueno, la blanqueó ahora. Y bueno, y, y está, está bien, está mal. Eh, bueno, vos de la reta no opinabas lo mismo. Con la con la, con la chica no, no, me metí, no me metí nunca, no dije nunca nada. Bueno, yo tengo chats privados que en cualquier momento voy a largar. Largalo, pero en serio, te, si dije algo, eh, me arrepiento, me arrepiento profundamente. Me parece... <risa> ¿Dije algo sobre eso? No, voy a tratar de no mirar el chat porque me, me hacen reír. Este... <risa> Alejandrito, ¿cómo está mi leísta hoy? Me chupa un huevo lo que hagan de su vida privada. No, pero Fede, yo lo que digo es que con eso el chabón 
eh, recupera poder de agenda. Que Por eso perdido, te estoy diciendo que no fue no casual el blanqueo ahora. No, y me parece perfecto. Es una estrategia de campaña. Está bien, a mí me molesta el doble discurso. Para, un, para cualquier lado. Vos sabés que yo tengo un problema con el doble discurso, sabés que me pone de, de muy mal humor. Y a eh, ver, ¿cuál sería acá? Ahora nos metemos con las noticias, pero ¿cuál sería acá si el fuese doble un, discurso? Si fuese un, un, un ¿cómo es? político peronista, nadie hubiese dicho, nadie hablaría del amor y nadie diría Ay, que en su vida privada lo que quiera. O acuérdense, dice un rally con Jessica Sirio. Pero, y siguen juntos, ¿eh? No, sí, eh, pero... Es Aurralde, querido. ¿Cuándo? Hace meses. ¿Sí? Sí. Eh, pero mi ley. Mm. Yo no lo escuché nunca meterse. En eso sí no lo escuché nunca meterse con... Con las estrategias de campaña que hace 